నేను ఈ వీడియోలో మీకు తెలియని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడానికి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మొదటిది చైనా గోడని ఎందుకు కట్టారు గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ప్రపంచంలో కెల్లా పొడవైన గోడ ఇది దీని పొడవు సుమారు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒకటి కిలోమీటర్లు ఈ గోడను క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో నిర్మించడం మొదలుపెట్టారు పూర్తి కావడానికి పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది రాళ్లతో ఇటుకలతో కట్టారు మంగోలియన్ల దాడి నుంచి చైనా రక్షించుకోవడానికి దీనిని నిర్మించారు ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న రాష్ట్రాల రూపంలో విడివిడిగా ఉండే చైనాను ఒకటే సామ్రాజ్యంగా మార్చిన చక్రవర్తి షిహు హ్యాంగ్ దేశ రక్షణ కోసం ఈ గోడను నిర్మించాడు కానీ ఆయన ఆశయం నెరవేరలేదు ఆ గోడ అనేక చోట్ల పగిలిపోవడంతో మంగోలియన్లు అనేక దండయాత్రలు చేశారు రెండవది గాజుని ఎలా తయారు చేశారు గాజు తయారులో వాగు ఇసుక సోడా పెద్ద పాత్రలో ఉంచి ఆ మిశ్రమాన్ని యంత్రాల సాయంతో మొత్తాన్ని పొడిగా చేస్తారు ఈ పొడిని ఒక గాజు పాత్రలో నింపి దాదాపు పద్నాలుగు వందల డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుంచి పదహారు వందల డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత వరకు వేడి చేస్తారు ఈ ఉష్ణోగ్రత వల్ల రసాయనిక చర్య జరిగి ఆ మిశ్రమం బుడగలతో కూడిన జిగురు లాంటి పదార్థంగా మారుతుంది అంటుకపోయే స్వభావం ఉన్న ఈ పదార్థానికి సుమారు వెయ్యి డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు చల్లారుస్తారు దీనివల్ల ఆ మిశ్రమంలో ఏమైనా మలినాలు ఉంటే తొలగిపోయి స్వచ్ఛమైన పారదర్శకత కలిగిన గాజు పదార్థం తయారు అవుతుంది ఈ ప్రక్రియలో కొన్ని లోహపు ఆక్సైడ్లను కలపడం ద్వారా కావలసిన రంగులు వచ్చేలా చేయవచ్చు చల్లార్చిన గాజు పదార్థానికి అచ్చులు ఎంతల సాయంతో కావలసిన మందు కలిగిన గాజు పలుకలు దిమ్మలు కడ్డీల రూపంలో మారుస్తారు ఆ తర్వాత మెరుగుపెట్టడం అదనంగా చేస్తారు మూడవది హాస్పిటల్లో వాడే బట్టలు ఆకుపచ్చగానే ఎందుకు ఉంటాయి ఆకుపచ్చ రంగు క్షేమానికి సస్యశ్యామలానికి గుర్తు సాధారణంగా హాస్పిటల్లో రక్త మరకలు అంటుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది వేరే రంగుల బట్టలు వాడితే ఆ ఎరుపు రంగు మరింత బాగా కనిపించి రోగులను వారి బంధువులను భయాందోళనకు గురి చేసే అవకాశం ఉంది ఆకుపచ్చ బట్టలపై రక్తం అంటుకున్న ఎర్రగా కనిపించదు నల్లగా కనిపించడం వల్ల ఎరుపు ప్రభావం కనబడదు ఎందుకనంటే ఆకుపచ్చ ఎరుపు రంగులు పరస్పర విలోమ వర్ణాలు అంటే మ్యూచువలీ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటే రెండు కలిసినప్పుడు పరస్పరం శోయించుకొని నలుపు రంగులోకి మారుతాయి అందుకని ముఖ్యంగా ఆపరేషన్ థియేటర్లో వైద్యులు నర్సులు ఆకుపచ్చని బట్టలను కట్టుకుంటారు నాలుగోది మీరు సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ మాటలు శబ్ద తరంగాలుగా మొదట విద్యుత్ అయస్కంత తరంగాలుగా అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్గా మారుతాయి వాటిని సెల్ ఫోన్ కంపెనీ వాళ్ళు తమ మైక్రోవేవ్ కార్యతరంగాలకు జోడించి టవర్స్ ద్వారా ప్రసారం చేస్తారు అవి అవతల వైపు సెల్ ఫోన్ చేరుకోగానే అందులో శబ్ద తరంగాలుగా మారుతాయి సాధారణంగా మైక్రోవేవ్ తరంగాలు రేడియో తరంగాలు తక్కువ దూరాలకు అంటే ఇంట్రా రేట్ తరంగాలను వాడతారు వాటిని ప్రసారానికి వాతావరణం కానీ పదార్థాలు కానీ అవసరం లేదు నిజానికి శూన్యంలోనే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి అంతరిక్షంలోని వ్యామోగానికి భూమి మీద ఉండే కేంద్రానికి మధ్య విశ్రాంతి అంటే వైర్లెస్ పద్ధతిలో మైక్రోవేవ్ తరంగాల ద్వారా సమాచారం పంపబడుతుంది సో ఇది కాస్ మీకు తెలియని కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో